langit. Salamat Panginoon sa oras na ipinagkalob niyo sa amin upang kami patuloy na magpuri at sumamba. Patuloy Panginoon na dakilain ka. Patuloy Panginoon na itaas ang iyong dakilang pangalan. Maging ang dakilang pangalan ang pangalan Yesus. At sa oras na ito, kami po ay nagpapakumbaba na lumalapit sa iyo. Alam namin Panginoon na mayroon kang magandang plano sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, Ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Kami po, O Diyos, ay lubos na nagtitiwala sa iyo. Alam namin, Panginoon, nakikilos at nagawa ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw ay may kapangyarihan at kami ay nagpapakumbaba na lumalapit ngayon sa iyong harapan. Maghari ka, Panginoon, Ikaw ang maging Panginoon ng aming buhay. Salamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na aming tatanggapin. We thank you, Lord God. We praise your name. In Jesus' name, ito pa ang aming dalangin. Amen and Amen. Amen. Bako po na po tayo. At magandang gabi sa ating lahat. dito sa celebration o pagdiriwang ng atin pong uh, Grand Harvest. At ang pinakalayunin po nito ay patuloy na makapagdala ng mga tao sa harapan ng Panginoon. Bakit? Sapagkat hindi po lahat ng tao ay nakakalapit sa Panginoon. Iba-iba po ang kadahilanan. Yung iba po ay hindi nila marahil alam o wala silang opportunity na makalapit sa ating Panginoon. Kaya nga po ang February 3 at 10 ay inilaan po natin upang makapag-akay, makapagdala ng kaluluwa sa Panginoon. So, I, 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 as your pastor, I, I am praying and strongly believing na yung ating mga pinag-pray nung nakaraang 21 days of prayer and fasting at yung ating 30 days of prayer I believe I am believing na hindi po ito mapaliwala o mawala ng kabuluhan I am believing na bawat isa na nagpray bawat isa na nagnais na makapag-akay ng salita na, ng ang mga kaluluwa kung di nyo man nadala ngayon but next week Madadala po natin sila sa Panginoon. Amen. Because this is the reason why we're doing a lot of things. Prayer, fasting, invitation. At sa bawat isa pong narito, this is not just about us. But about those people that we need to bring unto the Lord. Yung mga tao na nais natin na madala sa Panginoon para sila ay makarinig ng salita ng Panginoon. So kaya nga po, next week, sabi mo next week, say it with conviction, next week. One more time, next week. God help me, I will bring souls to His kingdom. Amen. And beginning tomorrow, kasi ito isang mahabang uh, program na mayroon po tayo, ang Life Class. Sabi nga natin, Life Class. Say it na parang kayo ay punong-puno. One more time, Life Class. Parang one-fourth pa lang. Yung punong-puno ang naririnig ko. Life class. Kalahati na. Yung punong-puno. Life class. Ang life 
plus mo, ito po yung ating ginagawa. Ang life class is not about class. It's about the life. Buhay. Sino po dito ang buhay? And this is about your life. This is about my life. So ito po ang ating ginagawa. Na tayo po ay dumating sa pananalangin, prayer. And then ang kasunod po ng prayer ay tinatawag na soaking. Sabihin natin soaking. Sige po, yung isang daan. Pag, kung baga, pag, pag, pag ako ay nag, nag, nagpasagot yung talagang uh, with strong conviction. Soaking. So, after the prayer will soak, kaya nga po bukas, Feb 4, nag-initiate ang ating plan 40. Ibig sabihin ng plan 40 ay 40 days. Si Jesus nung mag-ministry siya, before he started the ministry, he was led in the wilderness for 40 days. And after 40 days, when he came back, he was empowered by the Holy Spirit. After no mga testings, temptation, he was empowered by the Holy Spirit. Kaya nga po, in the next 40 days, we will be empowered by the Holy Spirit. We will be uh, living under the supernatural miracles, signs, and wonders starting tomorrow. So yun po ang ating plan 40. Sa pagkat mayroong magaganap after the 40th o oh, oh, 40 days, after that 40 days, ay magsisimula yung life class. At lahat tayo ay magpo-focus sa buhay. Sabihin natin, focus. At hindi tayo magtatagumpay sa buhay kung walang empowerment. Kung walang empowerment ang ating buhay, iikot ang isang taon. Subalit, hindi natin maramdaman ang pananagumpay. Hindi natin maramdaman yung success. So we need the empowerment so that when we focus on our life, it will be much, much different. So, kaya po nandiyan na yan yung life class. Because we're focusing on our life. Kung focus mo tayo kung paano ang buhay na ito ay magkaroon ng pananagumpay. Kaya nga po dito sa, sa mensahe ng Panginoon na mayroon po tayo, will be uh, uh, learning about privilege. Sabihin mo nga privilege. One more time, privilege. Ang privilege, hindi yan right. Karapatan. Ang privilege, hindi yan sinasabing, oh, next. Because if you are not chosen, you are not selected, kahit na nandun ka sa pila, hindi ka pa rin pwede. Kahit na ikaw ang pinakauna, but you are not selected, you are not called. You cannot enter. You cannot join. That's why the very important of, of this word of the privilege sa ating buhay. And this is about the privilege of the call. Sabi nga natin, privilege of the call. And I want to lead you to Matthew chapter 4, verse 18 to 20. Matthew 4, 18 to 20. This is about the privilege of the call of Jesus. The call of Jesus. Ang tawag ng Panginoon. As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, He saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen, businessmen. Come follow me. And Jesus said, I will send you out to fish for people. 
At once they left their nets and followed him. At once they left their nets and followed him. You know, at once they left their nets. Why is it? Why was that? That they immediately uh, leave their business. They immediately leave whatever they're doing. They immediately follow Jesus. And if you're gonna study it, and if you're gonna meditate, and why is it? Why was that? What happened? Mira mo, they were businessmen, they were fishermen, and as, as businessmen, because they're long, they're already a, 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 a long time businessman, it means if you are staying in the business, you are earning. Because if you are not making money, or making life out of, out of that business, you will change your business. Maybe they will just decide, let's just trade, and let's just maybe uh, be a house builder. But they are continuing in their business, and they are continuing in their fishing business. They are making good. Although sometimes in the Bible we know that uh, one, one, one time, they caught nothing. Yan yung business, di ba? May time na may sales. May time, lean month, wala. May time na punong-puno ka ng orders. May time na it's nothing. But they were businessmen, they were fishermen. But when they heard the call of Jesus, they left at once and followed Him. Take a look at this. Who is this man who called him? Who is this Jesus? Do they know Jesus? Parang sa ating kapanahunan ngayon, sino ba si Jesus sa buhay mo? Sino ba ang Jesus na ito? Bakit nila biglang sinunod? Bakit nila biglang iniwanan ang kanilang, ang, ang kanilang trabaho, iniwanan nila ang kanilang ginagawa, at sumunod sa Jesus na ito. Sin, sino ba si Jesus? And to others, Jesus was just an ordinary person. Sa iba, ordinary yung tao si Jesus. Sa iba naman, karpentero si Jesus. Sa iba, si Jesus ay guru at teacher. And to some, Jesus was a prophet. Well, depende sa tao. Tayong lahat na nakakarinig ngayon, sino ba si Jesus sa iyo? But there's something on Peter and, and, and James, Andrew, there's something that they know that others was hidden. Mayroon silang alam, mayroon silang kakaiba na nung Huwagin sila, halika na, huwag ka nang magpunta sa bahay, huwag ka nang uwi. There's something, are you with me? Nadadala ko pa kayo doon sa, sa, sa kaisipan na there's something, why they at once in, in, left their uh, fishing boat, they left their nets and followed Jesus. Mayroong kakaiba, mayroong sitwasyon na, na kaya nila biglang iniwan. Why? Because... They knew Jesus. Kilala nila yung tumatawag na ito at alam nila kung gaano kahalaga ang tawag na yun. Alam nila na yun ay hindi. O saka na, baka next year naman tawagin ka ulit. Ano kaya kung di sila sumama? Included kaya sila sa 12? Disciples? Ano kaya kung nagpa-liban uh, muna sila? Ano kaya ang nangyayari? So ito mga minamahal, ang nangyayari sa mga tao, depende ang pagsunod sa pagkakilala mo sa Panginoong Yesus. Depende kung ano ang pagkakilala mo sa Kanya. But to them, and to Peter, and to James, and John, to Andrew, malalim ang kanilang pagkakilala sa Panginoong Yesus. That one time, 
when Peter was asked by Jesus, But Peter, who am I to you? Sino ba ako sa iyo? And Peter, without any doubt, said to Jesus, he replied, You are the Son of God. You are the Son of God. Ikaw nga ang anak ng Diyos. Kaya pala, kaya pala daglian niyang iniwan ang kanyang ginagawa sapagkat ang pagkakilala niya sa Panginoong Isus ay anak ng Diyos at ang tumatawag sa kanya ay ang anak ng Diyos ang tumatawag sa kanya hindi lahat doon sa dalang pasigang hindi lahat ng tao na nandoon na nangingisda ang Panginoong Isus ay naglakad at doon sa dalang pasigang nakita niya ang ibang-ibang iba-ibang mga manginisda nakita niya ang iba-ibang tao subalit nilagpasan ng Panginoon nilagpasan ito ng Panginoon yung mga nag-uumpukan sa isang side nilagpasan ng Panginoon pagkatapos nilagpasan ng Panginoon ng iba at nung makita si Peter and Andrew come follow me are you with me? nilagpasan ng Panginoon ang mga tao nito at nandyan sila hi Jesus, kamusta ka? nilagpasan ng Panginoon nilagpasan ng Panginoon at nakamakita ang dalawa come follow me not many of them were called hindi lahat ay tinawag hindi lahat ay pinasunod for a very special purpose That's why the call was a privilege when they were called by Jesus. And they responded immediately. Sabi nga natin, immediately. They responded immediately. Why? Because they knew something deeper about the one who is was calling them. And for them, Jesus was not just an ordinary person. Jesus was not just a son of a carpenter. Jesus was not just a teacher, was not just a prophet, but to them, Jesus is their creator. Jesus is their creator. Ang tagapaglikha nung sila ay tawagin. Bakit nila biglang iniwanan? Bakit malalim ang pagkakilala nila? Ang tumatawag ay ang manlilikha. Genesis chapter 1, 6-27 Then God said, Let us make man in our image. When we use the word us, means it's more than two. It's in plural form. Let us make man in our image, in our likeness. So this God is the creator of the heavens and the earth. The one who made man. And he said, let us make man in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish of the in the sky, over the livestock, and all the wild animals, and all the creatures that move along the ground. So God created mankind in His own image, in the image of God. He created the male and female. Take a look at this. Lord Colossians chapter 1, 15. The Son, Jesus, the Son is the image of the invisible God. Ano sabi ni Peter? You are the son of the living God. And the son of the living God, he is the image of the invisible God. The firstborn of all creation. For in him, all things were created. Things in heaven and on earth, visible and invisible. Whether thrones or powers or rulers or authorities, things have been created through Him and for Him. Through Him and for Him. All things
things were created by Him and for Him. All things were created by Him, by Jesus, and for Jesus. So sila Peter, Andrew, James, and John, bakit sila biglang sumunod ang tumatawag ay ang creator of the whole world? Are you with me? Kaya sila biglang sumunod, bakit yung creator ang tumatawag sa kanila? So kaya pala, maraming tao ang sumusunod sa Panginoon. Bakit nakilala nila ang Panginoong Isus bilang manlilikha? Marami ring mga tao ang hindi sumusunod sa Panginoong Isus. Marahil ang pagkakakilala nila ang Panginoong Isus ay isang ordinaryong tao. Sabi ko, Lord, kaya pala. Kaya pala kahit anong sabi ng anong sabi namin, kaya pala kahit anong paanyaya namin, lam nangyayari sapagkat ang pagkakilala nila sa iyo ay ordinaryong tao. Sapagkat kung alam mo at kilala mo ang Panginoon Jesus at ikaw ay tinatawag niya, iiwanan mo ang lahat. Makasunod ka lamang sa Kanya. Hello? Kaya pala kahit anong invite natin, kaya pala kahit anong yaya natin, lahat pinangako na natin, hindi sila pumupunta sapagkat hindi nila kilala ang Panginoong Yesus bilang kanilang manlilikha. If Jesus is your maker and you heard Him calling, you will leave everything behind just to be with your maker. Amen. So kung tayo man ay magpipray ngayon, bukas hanggang sa Saturday, let us pray na sa kanilang mind ma-reveal si Jesus bilang maker, bilang creator ng kanilang buhay. Amen. Without revelation, nothing will happen. Pag sumama yun, pinagbigyan ka lang. Pero ang importante, makilala ng isang tao si Jesus bilang manlilikha, bilang kanilang Panginoon. Amen. And one more thing, marami ito, but I'll just get few. They, Peter, Andrew, they knew Jesus as their creator, but they knew Jesus as the Savior of the world. Amen. Who is Jesus? The Savior of the world. And for Him to be recognized as Savior, you need to recognize that you need to be saved. Hindi mo kikilalanin ang Panginoong Isus bilang tagapagligtas kung hindi mo rin kikilalanin ang sarili mo na dapat maligtas. Are you with me? Sapagkat kung ikaw ay nasa bingit ng panganib at mayroong nag-o-offer ng uh, Salvation, rescue sa'yo. Sino man siya, kahit hindi mo pakilala, pero nagsasabing, sige, ako nang bahala sa problema mo. Ang sasabihin mo, salamat po, salamat po, salamat po. Ano nga kung pangalan nyo? Salamat po. Bakit? Kailangan mo kasi ng kaligtasan. Kung ikaw ay mayroong isang daang milyong utang, For whatever reason, kung saan mo man nagamit ang isang daang milyon, hindi ko alam. Pero mayroon kang isang daang milyong utang. At nandyan na yung maniningil. Magbayad ka bukas kung hindi patay ka. Anong 
kung saan ka kukuha ng isang daang milyon. Eh din may lumapit sa iyong isang kaibigan na matalik. Pare o mare. Napakalaki pala ng utang mo. Pero wag kang magalala. Ibibenta ko ang aking ari-arian, yung dalawang kotse ko. Ibibenta ko at yung lupa para mapayaran natin yun. Tanong, sapat ba ang mapagbibentahan bilang pambayad sa utang? Anong sagot? Does cars and properties cost 100 million? Ang sagot, hindi. Magbenta man yung kaibigan mo, hindi sapat. Therefore, sino ang pwedeng mag-save sa iyo upang mabayaran mo ang, may, ang isang daang milyon sa pinagkakautangan mo? Ang pwedeng mag-save sa iyo ay yung mayroong isang daang milyon sa iyong pagkakautang. Amen. Kung may isang lalapit sa iyo at sino man siya at ang sabi, huwag ka na mag-alala, babayaran ko ang isang daang milyon mo bukas. Sino man siya, sasabihin mo na lang, salamat po, salamat po, salamat po sa iyong pagpapayad sa utang ko. Amen. Ang utang natin, hindi pera. Ang utang natin ay hindi uh, halaga, kundi ang utang natin ay buhay. Bakit sapagkat ang mawawala sa atin ay buhay? And therefore, ang pwedeng magbayad ng ating pagkakautang ay dapat mayroon siyang buhay. Buhay ang utang, buhay ang bayad. At sino lang ba ang pwedeng magbayad ng buhay? Walang ibang nagbayad ng ating utang, kundi ang Panginoong Yesus. Inialay niya ang kanyang buhay upang tayo ay maalis, maligtas sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoong Yesus ang nagbayad ng buhay sapagkat siya ang may hawak ng buhay na walang hanggan. That's why when Peter was challenged by Jesus, so ano Pedro, iiwanan niyo rin ba ako? Ang sabi ni Pedro, kaya kilala niya, Panginoon, kasi maraming disciples ang umalis, maraming tagasunod, ang lumayas. Ang sabi ni Pedro, Panginoon, kung kami po'y aalis, saan kami pupunta? Ikaw lang ang may hawak ng buhay na walang hanggan. Are you with me? So para maligtas ka, kailangan aminin mo na kailangan mong maligtas. Ikaw ay may pagkakautang at hindi mo kayang bayaran ang utang mo. At kailangan mo ang Panginoong Yesus. At kapag alam mo ng tao yun, tinawag siya ng Panginoong Yesus. Ang sasabihin niya, ito ng pagkakataon kong maligtas. The privilege of the call. of the call. Remember Zacchaeus. Jesus was in the midst of the crowd walking, passing through Jericho. Maraming tao, Hi, Jesus! Pa-selfie naman! Jesus! Pa-trophy naman! Jesus! Hi, Jesus! But it was Zacchaeus who attracted Jesus, sa chaos, come down. I will eat with you in your house. Nandiyan ba ba tayo? Privilege. Sabi mo nga, privilege. Sabi mo sa katabi mo, oh, may privilege ka ngayon. Ang daming tao, pero na-attract si Jesus sa'yo. At kaya nga, 
mga hindi na nila pinitawan sa Jesus. Hindi sila bumitaw. Marami nang umaayaw. Sabi ni Pedro, Panginoon, Ikaw ang may hawak ng eternal life. Dikit lang kami sa iyo. Amen. Amen. John 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Take a look at that verse. Except through me, no one can come to the Father. The Father of light, the Father of heavens and the earth, God the Father, except Jesus. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. What? The gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Jesus is our Lord. Jesus is our only hope. He is the only Savior. The privilege of being called. And Jesus said to them, Follow me. The first one, come to me. Come to me. Jesus said, come to me. They were maybe at a distance. Come to me. Naririnig lang nila ang Panginoong Isus. Subalit, sinabi sila, sinabi sa kanila, Pedro, come to me. Andrew, come to me. Alex, come to me. Rene, come to me. Yung pangalan mo, sinabihan, come to me. If they don't need a Savior, they won't come. Kung di kinikilala ng tao ang nakailangan niya ng kaligtasan, hindi siya lalapit for you. Businessman kami. Ikaw ay house builder. Who you? Subalit alam nila kung sinong tumatawag sa kanila. Are you with me? Come to me. Eliza. Tina, come to me. Eileen, come to me. Jackie, come to me. Elaine, come to me. One time narinig mo kay Jesus yun. Lumapit ka sa Kanya. Marahil iyon yung altar call. Come to me. General ang sinasabi, but you heard Jesus calling your name. Come to me. Amen. Chris, come to me. Jason, come to me. Kaya ka nandito, narinig mo one time si Jesus, come to me. And the next word of Jesus was, follow me. Come to me, follow me. Follow me, Tina. Follow me, Alma. Gani, follow me. So ito po yung, yung, yung uh, privilege of the call. The secret of following is knowing. You won't follow, you don't know. You, will, you even won't open your door to strangers. You even don't trust anyone you don't know who you. But Peter, Andrew, when Jesus said, come to me, they came. And when Jesus said, follow me, they followed. The secret was they knew Jesus. My question to each one of us, do you know Jesus? Or do you have struggled? Because if you know Jesus, you won't struggle 
when Jesus said, go there, you will go. What happened then sa disciples? When Jesus said, we need to pay our tax. Lord, we don't have money. We'll find money. Get it. Get the coin from the fish. Ano ba? Lord, malayo-layo itong biyake. Don't worry. Merong donkey doon. Sabihin niyo sa may-ari. Kailangan ito ng Panginoon. They follow. Why? They knew Jesus. You won't struggle if you knew, if you know Jesus. Hindi ka hirap. Sabi mo sa kami mo, hindi ka hirap. Pag kilala mo si Jesus. Sabi mo sa sarili mo, hindi ka hirap. Pag kilala mo si Jesus. Bakit ang tao hirap? Bakit ang tao struggle? Bakit ang tao ay, ay, ay para kailangan pa mag-pray and fasting para lang sumunod? Reason, di nila kilala na gusto si Jesus. Anong kayang gawin? Ano ang pwedeng ibigay? They follow Jesus. Why? They knew Jesus. So to all of us, if you want your struggles to be gone, na wala ang struggle mo, kinalanin mo lang ang Panginoon. Pag may sinabi siya, susundin mo lang siya. Bakit? Kilala mo kasi siya. Amen. Amen. Si Peter, si Andrew, James, and John, and the rest of the disciples, when they were when they were called, it brought changes to them. Pag tinawag at sumunod, na bago ang buhay. So, yung pagbabago, imminent yun. Yung pagbabago. Sigurado yun. Pag ikaw ay sumunod kay Jesus, kapag ikaw ay nagtiwala, siguradong magbabago ang buhay mo. It's guaranteed. Walang sumunod sa Panginoon na hindi nabago ang buhay. The mere fact na kasakasama mo siya, the influence and power will change your life. Mababago ang ugali, mababago ang mind, mababago ang puso, mababago yung habit, mababago ang buhay. Sila Pedro from being an ordinary businessman. Kasi ang daming businessman. Some are extraordinary. Super successful. from ordinary businessman, ordinary person, to an extra ordinary person. Why? Take a look at this. 2,000 years ago, nabuhay ang mga to until now. Pinag-uusapan natin. Amen? Hanggang ngayon, kilala. Yung lolo ng lolo mo, kilala mo. Ako hindi. Yung lola ko, kilala ko. Yung nanay niya, naranig ko lang. Pero yung lola ng lola ko, hindi ko kilala. Ang mga tao nito, hanggang ngayon kilala. Maging yung mga maliliit na bata, kilala na sila. From ordinary to an extra ordinary. Why? They Jesus, I do believe yung pangalan mo kung susunod ka kagaya ng pagsunod nila kung di pa darating si Lord 500 years from now mababanggit ang pangalan mo meron kang legacy Amen Changes Second Being a hard-working fisherman to a 
miracle working fishers of men. Follow me. I will make you fishers of men. Hindi nangyari ito. Si Peter nag-bridge. 3,000 souls were saved. Bawat isa sa atin, yung kakayanan, nakadepende kay God. Hindi mo lang alam. Yes, maybe. Hindi 3,000 agad. Maybe next Sunday, tatlo ang madadala mo. But you know what? Yung tatlo na yun, in a year time, pag sumunod ka kay Lord, yung tatlo mo, ang abot ng tatlong daan. Mathematical computation, ginawa na po namin yun. Mathematical computation, your three can reach to 200. 300. And that's a miracle from the Lord. Who wants miracle? I want to live in miracles. I want my life to be full of miracles. Things that impossible to me. But mangyayari. Why? Because you follow Jesus. Why? Because I follow Jesus. Amen. Amen. So though following Jesus brought challenges, but it doesn't matter because I know who is Jesus in my life. May mga challenge sa faith. Ang pagsunod sa Panginoon, may mga challenge. Minsan, ang challenge na dahan tayo sa bagyo, okay lang yun. Basta kasama mo ang Panginoon. Ang problema, dumaan ka sa bagyo na hindi mo kasama si Jesus. Ang tawag ng patay kang bata ka. Kung kasama mo si Jesus sa bagyo, kagaya ng mga disciples na nakalimutan nila, sila'y nagkukross sa Sea of Galilee, and then suddenly nagkaroon ng biglaang bagyo at halos lumulubog na kalang bangka, barko, nakita nila, tulog ang Panginoon, ginising nila ang Panginoon, at ang sabi ng Panginoon, peace be still. Pumaya pa ang dagat. Ang sabi ng Panginoon, what a little faith you have. So my challenges sa buhay mo, sabi mo sa katabi mo, my challenge, may bagyo, Subalit so, basta kasama mo si Jesus, lahat ng bagyo ipapaya pa sa iyo. Amen. Mayroong mga challenges. I don't know what challenges you have right now. Hindi ko alam kung anong bagyo mayroon ka. Mayroong lalakad ka sa tubig. Peter, walk on water. It's a challenge ka. Walk on water. Come to me. Sabi ni Peter, Lord, can I go with you? Sabi ni Jesus, come to me. Yung pagpunta natin sa Guadamol, nag-start tayo kanina, just in case, nag-start tayo kanina, it is a challenge on our finances. Why? It will add cost to us. 38,000 a month. It's a challenge. But I'll take it. I'll take it because I know God will provide. Amen. Kaya nga sabi ko, Lord, i-bless mo, Panginoon, ang mga nagtatrabaho. Lord, i-bless mo ang mga nagbe-business. Lord, yung mga walang trabaho, ay bibigyan mo ng napakagandang trabaho, mga promotion. Because I know, Lord, you will make them fruitful and you will give them abundance and Lord that you will make them faithful O oh Lord God and Lord that hindi kanila kalilimutan so yung Guadamol will have no problem Amen kanina po nagrent tayo ng upuan kasi hindi pa tayo makabili ng upuan may nagcommit na nung last Saturday ng 59 na upuan so mayroon pa tayong 91 so praise the Lord nagrent muna tayo Pero sabi ko nga, dapat nung January 31, bibili na tayo. 
sa panit uh, 59 pa lang but after the announcement kanina ay yung 59 ay naging 85 so meron na lang tayong 65 na upuan why? I know God will provide wala kong takot sa bagyo basta kasama ang Panginoon Amen so may mga challenges Minsan ang challenge yung feelings mo. Sino ito ang may puso? Sino ito ang nasasaktan? Minsan ang challenge puso. Parang ayaw mo na, no? Parang ayaw mo na magsimba. Parang ayaw mo na makita ang isang tao. Parang wala talaga. Devastated. Challenge. Nangyari sa buhay ni Peter. Yung challenge sa kanyang emotion. And si Peter, devastated siya. Bakit sabi niya, Panginoon, walang sino mang pwedeng gumalaw sa iyo, magdadaan sa ibabaw ng ating bangkay. True enough, si Peter, nung may sumukod kay Jesus, nagpas ang tinga. But Jesus said, sabi ng Panginoon sa kanya, Peter, don't do that. Ang namumuhay sa tabak, mamamatay sa tabak. At ang sabi pa ng Panginoon sa kanya, get behind me, Satan. Si Peter na nagpamalang sa akin, napagsalitaan pa ng Panginoong Isus. Si Satan ba ako? But Jesus was talking to the Spirit na kung saan ay kumukugtog kay Peter. Kaya ang sabi ng Jesus, kay Peter, in person, get behind me, Satan. And then si Peter, devastated na pagsalita ang Satan nung nagpamalang sa akin, napag nasita pa. And then ang sabi pa niya, Uh, ang sabi pa ni, ni Peter Panginoon, di kita iiwanan pero alam natin ang nangyari three times na dininay ni Peter si Jesus at ang pangatlong denial niya, tumingin si Jesus pagkatilaok ng manok, tumingin si Jesus hindi nagsalita si Peter devastated are you with me? minsan may mga decision tayo minsan may nangyayari sa atin devastated ang buhay natin at, minan, at alam natin, hindi si God ang dahilan. Minsan ang dahilan, girlfriend mo. Minsan ang dahilan, boyfriend mo. O minsan ang dahilan ng devastation mo, asawa mo. O minsan ang dahilan ng devastation mo, kaibigan mo, pinagtiwalaan mo, pagkatapos may ginawa sa'yo. O mayroong sitwasyon na ikaw talaga lugmok na lugmok, durok na durok ang puso. Anong ginawa ng Panginoon kay Peter? Anong ginawa ni Peter after nung devastation na yun? Nakalimutan yung call, yung prevalence, kinalimutan. Anong ginawa niya para mabuhi lang? Bumalik na siya sa dating buhay. Ano yung dating buhay? Nang isda, nang isda na lang siyang muli. Anong ginawa ni Jesus? Doon sa dalampasigan, nagluto ang Panginoon, nag-ihaw, at habang nandoon sila Pedro, palapit na, sabi ng Panginoon, may huli ba kayo? Taka sila. Wala nga. Wala sila huli. Sabi ng Panginoon, Pedro, kilala ko. Lumapit na kayo. Nag-almosal na tayo. recognize nila. Sabi nila, si Jesus yun. Ang Panginoon. Muli silang tinawag. At hindi lang sila basta tinawag. Sabi ng Panginoon, di na kayo. Kumain na tayo. Nagluto na ako. After nung devastation, ni Peter. Muli silang tinawag. Lina, dyan ang bangka. Kumain na tayo. Minsan yung mga challenge natin, grabe. 
Minsan kaibigan mo, wala naman siya makukuha sa'yo, pero hindi ka niya iniiwan. Pinupuntahan ka, minimensahe ka, ikabalik na. Si Jesus yun. Inaalalayan ka pa rin. Inaagon ka pa rin. Sobrang dami na ng ating nagawa sa Lord. Kalikuran, harapan, durog na tayo, wasak na tayo. Pero sabi lang ng Panginoon, halika na, kain na tayo. With no words of condemnation, sabi ng Panginoon, halika na, kain na tayo. Magsimula tayo muli. So sa gabing ito, Sino ka man? Ano man ang sitwasyon mo? Mahal na mahal ka ng Panginoon. Tandaan mo yan. Remember, Jesus loves you. How much He died for you. Namatay siya para sa'yo. Alam mo ba, hindi ka lang isang beses tinawa at hindi ka lang isang beses tinatawa ng Panginoon. Maraming beses. Maraming beses kung tao lang si Jesus na maus na. But praise God, He is God. Hindi siya nakakaramdam ng kapuguran. Hindi siya nakakaramdam ng kapuusan. But Jesus, He keeps on calling you.